Hallo und willkommen bei den Matrixern. Heute mit einem sehr spontanen Video. Ja, wir sind Niki und Jonathan und wollen uns gleich mal entschuldigen für das letzte Video, das Audio. Wir haben es echt versucht. Leider hat unser Mikrofon nicht mitgespielt und die Nachbearbeitung war schon wesentlich besser als das Original. Also <lacht> ja, das alte Mikrofon war dann beleidigt, ja. weil es gehört hat, wir wollen ein neues kaufen. <lacht> Kein Scherz. Ja. Und äh, dann funktionierte plötzlich das alte nicht mehr. Nein. Ja. Aber jetzt haben wir wieder das alte. <lacht> jetzt hat das alte mitbekommen, dass das neue auch nicht funktioniert. Und jetzt geht's wieder. Ja. Okay. Anyway. Spannendes Video. Wir hatten letztens Erlebnisse. Du hast ja vor einer Weile schon und ähm, letzte Woche hatte ich auch ein spannendes Erlebnis, das gleiche, was er auch mal hatte. Und deswegen wollen wir heute darüber berichten. Äh, worum geht's denn? Weltraumpyramiden. Ui, ich das, auf das Wort. klingt ja verrückt. Ja, war geil. Ja, ein etwas abgedrehtes Thema, oder? Und zwar ähm, auf unseren außerkörperlichen Reisen, die man ja auch Astralreisen nennt, haben wir eben seltsame Dinge wahrgenommen. Einige seltsame Dinge. Und wir dachten, dass wir vielleicht mal darüber ein Video machen, was man so Seltsames auf der Astralebene wahrnehmen kann, erleben kann, erfahren kann, was einem da so begegnet. Oder wir hatten ja schon ein Video darüber gemacht, 3D versus 5D ist auch die 5D-Ebene physisch, ist natürlich eine der Astralebenen aus unserer Perspektive gesehen, aber da oben ist halt 5D auch physisch. Natürlich gibt es die 5D-Ebene auch astral oder mental Ebene auch genannt. Und ja, ich war mental an einem, an einem anderen selbst angeschlossen, das auf 5D eben diese Weltraumpyramiden wahrgenommen hat oder gesehen hat, beobachtet hat. Ja, das klingt ja spannend. Ja. Was hast du denn da gesehen durch die Augen an, von dem, an dem du da angeschlossen warst? Ja, ich war auf einer Space Station irgendwo oder auf dem Raumschiff. Keine Ahnung, habe mich nicht umgeschaut. Jedenfalls ähm, war da ich und noch jemand und... Ähm, Plötzlich sind wir an einer gigantischen Weltraumpyramide vorbeigekommen. Die sehen tatsächlich so aus wie unsere physischen Pyramiden hier auf der Erde. Also hat sehr an die Gizeh-Pyramide erinnert, nur sehr viel spitzer und extrem viel größer. Ich bin noch nicht bei den Pyramiden gewesen, von daher kann ich nicht sagen, wie groß die jetzt wirklich ist. Ich habe da keinen Vergleich. Aber für mich wirkte das gigantisch und wir haben halt diese Pyramide beobachtet. Und da gab es auch einen riesigen Eingang in diese Pyramide hinein. Und das war aber für Raumschiffe. Also wie gesagt, sie schwebte einfach im Weltall, diese gigantische Pyramide. Und ja, Raumschiffe, Größenverhältnis kann ich jetzt auch ganz schwer schätzen, sind eben rein und raus geflogen. Und wir haben die Raumschiffe halt beobachtet und uns angeschaut, wie die ihre Tarntechnologie ausprobieren oder benutzen. Mhm. Was auch sehr spannend war, die Raumschiffe zu beobachten, das war noch keine sehr moderne Tarntechnologie. Die haben so eine Art, wie hast du gesagt, Spiegeltechnologie genutzt. Jedenfalls haben sie die Oberfläche der Pyramide imitiert auf der Hülle ihres Raumschiffes. Das heißt, man konnte noch, ja ein bisschen wie bei Star Trek, wenn die Klingonen sich getarnt haben, so ein bisschen den Umriss sehen. Also man sah schon, wenn man nicht genau hinschaute, dass es nicht exakt die gleiche Umgebung ist wie die Pyramide. Also das ist nicht, es war nicht deckgleich, aber so auf den Blick hättest du es nicht gesehen. Es war jedenfalls sehr spannend, diese Raumschiffe, die da getarnt versucht haben, zur Pyramide zu kommen, äh, zu beobachten. Also an dieser Tarntechnologie wird ja auch schon hier gearbeitet auf der Erde. Ne? Mhm. Du hast eben eine Art Anzug, der aus zig Spiegeln besteht. Ja, so ähnlich. Und ne? reflektiert halt nur die Umgebung. Das ist alles. Also, ja, genau so wirkte das, ja. Ja. Und ähm, das wäre natürlich im Weltall äh, schon völlig ausreichend. Ja. Weil was soll er denn spiegeln? 
Außer Schwarz. Sterne. Schwarz und Sterne, Punkt. Ja. Da ist es sogar noch unauffälliger, als wenn du diese Tarntechnologie auf der Erde verwendest. Ne? Mhm. Da musst du ja schon ein bisschen ausgeklügelt davor gehen, damit du nicht so schnell gesehen wirst, weil wenn nämlich da plötzlich ein Baum mit einer irgendwie halb auf der Wiese stehen würde, würde das ja auffallen, ne? weil er den Baum von da drüben spiegelt oder so. Ne? Aber im Feld alles ist das perfekt. Ja. Ist dann, das einzige Problem ist dann vielleicht noch die Radartechnologie. Ne? Ja, möglich. Weil du bist ja immer noch ein festes Objekt. Ja. Und was machen diese riesigen Pyramiden im Weltall? Ja, das ist eine gute Frage. So, wie groß war denn die Pyramide? Ja, wie gesagt, ich habe einen ganz schlechten Größenvergleich, weil ich also, kenne die ja nicht im Original. Also die, mindestens wie ein Wolkenkratzer würde ich schon schätzen. Also die, die, du hast auch Raumschiffe gesehen, die da reingeflogen sind. Ja, die waren im Vergleich mikroskopisch. Ja, wie groß waren die im Vergleich? Also das, wenn die Pyramide so war, war das Raumschiff so. Ah ja, dann kann man schon davon ausgehen, dass das so ein bis drei Kilometer ja, ich denke, Durchmesser also hatte oder so, ne? vermutlich. Und sehr hoch, ja ja, ja, ja. Ja, vielleicht sogar noch mehr, ja. Ja, spannend. Also welche Farbe hatte die Pyramide oder welche? So sa dunkel, san dunkles Sandfarben. Okay. Aha. So wie unsere Mauern. <lacht> ja, 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 sehr interessant. Also ich habe auch seltsame Sachen wahrgenommen auf meinen Astralreisen. Ähm, auf meinen außerkörperlichen Erkundungsflügen im Weltraum. Und da habe ich einmal erstaunlicherweise einen Tempel vorgefunden. Keine Pyramide? Nein, ein Tempel. Hm. Okay. Der war mitten im Weltraum. <lacht> ich habe wie eine Pyramide im Weltraum. Ja, also der, der Tempel befand sich jetzt nicht auf irgendeinem Planeten. Oder so, ja, die auch nicht. sondern mhm. der Tempel schwebte im Weltraum, ähm, als wäre irgendwo ein Planet explodiert und nur noch der Tempel ist übrig geblieben. Aber war heil, oder? Ja, der war völlig heil, da war nichts dran. Da bin ich dann reingeflogen, also man konnte astral in den Tempel reinfliegen, habe mich da auf die Stufen gesetzt, mir alles angeschaut und dachte so, wer baut einen Tempel im Weltraum? <lacht> Wo kein Mensch ist, wieso? <lacht> Man weiß es halt nicht. Ne? Aber ähm, da habe ich dann auch drüber nachgedacht, vielleicht ist das ja der Planet, ähm, der zwischen Mars und Jupiter existiert hatte, wo jetzt okay. der Asteroidengürtel sich befindet. Wer weiß, auf den Millionen Asteroiden, die da so im Weltraum herumtreiben, was da so drauf ist. Vielleicht ist ja da einer mit einem Tempel drauf, der es aus <lacht> irgendeinem Grund überlebt hat. Ne? Ja. So, so wie Leute beim Flugzeugabsturz. Ne? Ja, ja, klar. Nur ein Sitz ist unbeschadet ne? und da sitzt der Hauptdarsteller. Drin. <lacht> ja. Alle anderen Sitze sind kaputt und alle sind tot. Aber die Pyramide wirkte halt schon mit Absicht da platziert. Also die ist jetzt nicht irgendwie vom Planeten gerutscht und dann ins Weltall geflogen. Also die wirkte schon als... Wer ist so Absicht? Und die hat ja auch eine Funktion. Die Raumschiffe sind da ja ein- und ausgegangen. Also es wirkte nicht wie aus Versehen. Ja, das glaube ich auch, dass die gebaut werden. Also stelle mal vor, man hätte die Technologie, die sie bestimmt schon haben hier, Sicher. aber offiziell die Technologie, man könnte im Weltraum irgendwas bauen. Ganz einfach. Ja. Ja. Material wird gedruckt, zusammengesteckt, fertig. Dann kann man natürlich so eine Pyramide mal so in die Umlaufbahn oder irgendwo hinbauen als Boje oder Beobachterstation. Ja. Interessanterweise wirkte sie, als wäre sie tatsächlich aus Stein. Ja. Aber solche ähm, Erlebnisse sind auch immer optisch sehr beeindruckend. Oh Gott, ja. Ne? So was von. <lacht> also man hat jetzt nicht die tollen Gefühle wie bei anderen äh, außerkörperlichen Erfahrungen, die dich so berühren oder die dich emotional so tief touchen, ne? sondern <lacht> ja, ist eher so optisch beeindruckend. Ja. Man steht dann davor wie vor einem neuen Weltwunder. Ne? Und das äh, ist natürlich sehr spannend. Ich habe auch schon mal einen goldenen Würfel gesehen. Also der war, keine Ahnung, im Durchmesser vielleicht 
recht klein, so 50 Meter oder so. Mhm. Aber es war ein goldener, sich drehender Würfel einfach so im Weltall. Und da hat mit dir gesprochen? Ja. Hm. Mit dem konnte man sogar reden. Also es war irgendwie eine KI da drin oder eben irgendein Wesen. Interessant war, dass er dich erkannt hat und mit Namen angesprochen hat. Irgendeine Würfel im Weltall. Ja, der hat mich dann gleich mit meinem Namen angesprochen und äh, also einem spirituellen Namen, der mir bekannt war. Mit dem hat er mich angesprochen und äh, der schien mich auch gleich zu erkennen oder erkannt zu haben. Du hast aber den Würfel nicht erkannt, nehme ich. Ich habe den Würfel nicht erkannt. Für mich war das eine ganz frische neue Begegnung. <lacht> ja. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die man im Weltraum so ja, vorfinden kann, äh, wenn man astral unterwegs ist, wie eben andere Planeten. Das ist ja verständlich. Aber so heute ist eher so das Thema seltsame Dinge die man so auf seinen astralen Reisen im Weltraum wahrgenommen hat. Ihr wisst ja, mit dem Astralkörper, wir sagen zwar Astralreisen, mit dem Astralkörper kommt man aber nicht weg von der Erde, sondern man muss vom Astralkörper in den Mentalkörper wechseln. Aber wir sind da jetzt nicht so pedantisch, und nicht so deutsch, <lacht> ne, dass wir da jetzt immer sagen, ja, hier Astralreisen, da Mentalreisen. Also für uns ist Astralreisen so ein Oberbegriff. Jo. Ne? Von 4 nach 10 D. Was wir, <lacht> wir sagen immer Astralreisen, ja. weil das ein Begriff ist, den jeder kennt. Wenn man nämlich dann Mentalreisen sagt oder dritte Körperreisen oder wie auch immer, dann ja. gucken die Leute einen komisch an und sagen, was ist denn das? Und dann ist vorbei mit der Erzählung, dann musst du erstmal erklären. Ja. Ja. Darum, wenn wir Astralreisen in Verbindung mit außerhalb der Erde äh, setzen, dann äh, kann man immer davon ausgehen, das ist eine Mentalreise. Mit dem Astralkörper kommt man hier eben nicht weg von der Erde. Ja. Das waren ein paar Anekdoten unserer Astralreisen im Weltraum und seltsame Objekte. Naja, fanden wir mal spannend darüber zu reden, vielleicht eher auch. Und in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.